我又派人把殷小春绑来了，反正要打仗，他还有点用处。瓦解六国联盟，第一个要对付的便是春申君。他对楚王有拥立之功，深受楚王的信任与重用。此番联盟便是以春申君为首，不知相邦要如何应对啊？找人李元赠媚于春申君，后此女。又被春申君转赠于楚王，产下一子，便是当今楚国太子。依你所言，这楚国太子是春申君的儿子，真假并不重要，重要的是，将这消息放出去，会影响楚国君臣的信任，埋下内讧种子。春申君必定火速回国解释，哪还有心思带领联盟作战呢？六国联盟是以楚国为首，楚一旦退军，联盟必然土崩瓦解。只是这故事为何听着如此耳熟啊？<笑>梁全军不是将这故事拆拆解解，将罪名加诸于我和王后身上吗？没想到你的手已经伸到了楚国，连如此秘辛都打听得清清楚楚。虽然说追逐利益是商人的天性。但你既然已经身居高位，还如此步步为营，你究竟想要什么？男子汉大丈夫，个人显达只是第一步。既然我做了秦国相邦，自然要让大秦成为真正的天下霸主，而我，也好落个名流青史。好，说的真直白。可你的眼中却写满了蓬勃的欲望，一个相邦之位能够让你满足？不，你要的远不止如此。但是吕不韦，我会一直盯着你，若你有半点逾矩，小心我手中的剑。怎么，想让你妹妹做寡妇？吕不韦，好了。等楚国一退兵，我便把前线交予你。如今多地发生蝗灾，恐有饥荒之患，我得立刻离开了。别碰我！将军，我实在受不了了。你看我这一手牙印，还有脸上，都快被他给抓烂了。我一天没吃东西了，我要吃饭。你要吃什么？你过来。你可别再抓我了。好端端的吃那玩意儿干嘛？我去帮你问问。你在吃什么？白豆羹啊，可惜没有红油酱。在赵国的时候，白豆羹就得拌红油吃。将军见识广博，这吃法可曾听闻？怎么样？准你父亲坑杀四十五万赵人，准你霸道的绑了我两次，就不准我吃脑花泄愤啊！我告诉你，别说豆羹，要是你父亲再敢去邯郸城，赵人们能活吃了他！打呀！你敢打我一次，别叫我治病，我叫你全营死绝。要不是看你还有点用处，直接活剐了你！你这个人年纪轻轻，阴冷恶毒，残忍嗜杀，你到底有没有人的感情？就算是有人的感情，也不会对你这种无知的女人。你这种女人，给我提鞋都不配。是冰做的呢。太
后若无要事，我便先行告退了。这就等不了了。我与太后素无来往，您今天突然请我入宫相陪，总不能闲得无聊找人聊聊天。就算您真的觉得无趣，也自有人相陪。整个咸阳城绕一圈，也轮不着我呀。进来吧，来见见相邦妇。还是先叫白小姐吧。若是待会儿你还是承认吕不韦是你丈夫的话，再改称呼也不迟。参见太后。白小姐见过这个人吧？他曾入过白府为武安君诊脉。是你。你竟敢出现在我面前！我父亲明明重病在身，你却欺骗世人说他故意装病，害得他被贬出咸阳。你，太后，这有什么好笑的？白小姐，你不会一直以为你的父亲是在迁出咸阳的路上病逝的吧？难道不是吗？果然，白仲将你保护的很好。连真相都不曾告知于你，你那英明赫赫的父亲，是在离开咸阳的时候，被老秦王赐死的。怎么会？怎么可能？那我兄长为什么没有告诉我？若非先王对你父亲有愧，又怎会轻易的赐婚于你呢？哎呦，我可怜的孩子啊！世人皆知的道理，怎么就你一个人蒙在鼓里呢？你是幕后之事，对不对？我与你父亲无冤无仇，我为何要诬陷他呢？再说，如若是我，我又怎会将此人？送到你面前呢？说吧，是谁指使你诬陷武安君的？是吕相，吕不韦。恭喜主人，贺喜主人，此番楚国退军，联军不日便将彻底瓦解。公文都放到桌上了，备好了，知道您回来，全都放在您的书案上了。嗯，主人。您这刚从晋阳回来，不先沐浴歇歇？不必了，晋阳一带蝗灾最重，我得赶紧向秦王上书。啊，主母再次候了许久，一直盼着主人早点回来。吕平，你先下去吧。诺。我先忙完公务，明日与你叙话。知道你风尘仆仆的赶回来，定要通宵办理公务，我怎敢打搅呢？只是。你匆匆回家，连口热饭都吃不上，就是我这个当妻子的不称职了。先用膳吧。辛苦了，尝尝。你出征日久，我在家学了烹饪。就是不知道合不合你的胃口。怎么不问你兄长的情况？啊，先用膳吧，吃完了，咱们慢慢谈。灵儿，嗯，你脸上藏不住事。为何如此紧张恐慌？有吗？啊，从前我只顾着自己，盼着你宠我爱我，可你不满意，说我孩子气。如今我做个贤妻，为你洗手做羹汤，你又说我紧张，我有什么可紧张的？吃吧。吕不韦，在我面前你什么也藏不住
，不如老老实实说清楚，你到底想干什么？好，那我们开诚布公的说吧，是不是你杀了我的父亲？真的，你杀了我的父亲，是不是你？灵儿，是谁在挑拨离间？武安君带病上路，行至渡游，骤然病亡，众人皆知，与我何干？原来真的是你，吕不韦，你的每一个表情，我都会放在心里，仔细揣摩、思量。就算我是个傻子，我也总会有一点心得。你现在就是在对我说谎。你在骗我！我父亲跟你无冤无仇，为什么？到底为什么？阻止武安君出征邯郸，救子楚，就为这个？仅仅为了这个理由，你就杀了我的父亲？我？不。杀死他的，是他自己，还有老秦王，与我可没有半点干系。我不信，明明是你收买了一时，让他去对老秦王撒谎，是你，都是你干的。哈哈哈是。全都是我所为。白起居功自傲，多次拒绝出战，早就激怒了秦王。杀死他的，是他的刚愎自用。实在要怪，也只能怪秦王太过多疑，容不得悍将重臣。我不管其他人怎么样，你不能介入这个事情。他是我的父亲，我竟然嫁给一个杀了我父亲的男人。天哪！我到底干了什么蠢事？灵儿，有人告诉你这件事情，就是要激起白家跟我的仇恨，借机兴风作浪，你明白吗？我不明白，我永远也不想明白。我不知道你什么朝中大事，我只知道他是疼我、爱我的父亲，是我生命中最重要的人。而你杀了他，你亲手杀了他。你要干什么？我要去找我大哥，放开！你听我说，放听我说，我这么做是为了救子楚，邯郸也会因此得救。放开我！谁也不知道后果会什么样，你要告诉白仲，不是现在，不是现在！我不管，杀人凶手，杀人凶手！听好了，白仲在前线领着千军万马跟东周作战，你这样去前线。不光会害了他的命，还会害了无数秦国战士的命。难道在你的心里边，这么多条人命都比不过你父亲一个吗？我恨你，我恨我自己。你刚。本来可以杀了我，可是你的眼神和表情，注定会失败。连这么点小事都办不好的人，冒冒失失干到前线，必定会惹出祸端。老实待在府上，不准破坏战争事宜。要杀要剐，等白仲凯去，随你们来。小姐，从昨日到今天，您连一口水都没喝
这样下去，身子怎么受得了啊？大少爷尚未归来，你好歹要保重自己。到时候等大少爷回来，还不由得您来报仇。这话谁教你的？自然是奴婢自己说的呀。告诉吕不韦，我死了，我大哥也不会放过他。走着瞧。吃了？没有，都洒了。重新换了他爱吃的送去。这都两天了，小姐什么都没吃，奴婢怕再这样下去，小姐的身体会吃不消。吕相，你能不能去劝劝小姐？世上不是所有的人都围着他转，如果他不明白这个道理，永远都不会快乐。吕相，我记得他爱吃咸阳北街的枣糕，已经派人去买了，待会儿给他送去。诺。主人，三日前，淮阳太后曾宣召主母入宫。好个淮阳太后，背后抽冷子给我一击。万一，白将军也知道真相，怕是淮阳没这个机会。从今天起，你派人守着院子，日夜片刻不离。可是主母这性子，万一闹起来，岂不是更难看？那你怎么不想想？华阳向他揭露真相，他立刻回来向我摊牌。若是以后出了什么纰漏，世人皆以为我是罪魁祸首。华阳太后，她真会。哼，别人是装单纯，他是真单纯。傻丫头，出了这道门，不知有多少人要她的命。好好守着，不要懈怠。诺，小奴定当尽心。我只是让人替你遮一遮伤疤，你倒好，一不做二不休，反倒嚣张起来了。能不招下嫉恨吗？医师送去见白仲了吗？八百里会计已经一路护送到前线军营了，现在啊，我就等着白仲跟吕不韦翻脸。这么有信心啊，就不怕出个什么意外？如若有人杀了你的生父，你还会与此人为伍吗？坏了东周战事，秦王，你也护不了吕不韦了。启禀太后，医师刚至军中，未等说上话，便暴毙身亡。你说什么？人证没了。你贼奸诈，欺杀我也！金蛇，小姐，您不是最爱吃香煎鲫鱼吗？这是吕相特意吩咐厨房做的，煎的焦黄焦黄，香喷喷的，您尝尝。算了吧，他是怕我泄露秘密。不过也不要想得太美，华阳太后那儿还有人证呢。没有人证了。你说什么？那名医师死了，吕不韦，是你杀人灭口，你怎么不将我也杀了呢？我告诉你，只要我还活着，早晚有一天我会把你的事告诉我大哥。我从不为自己的决定后悔。等战事完了，你爱怎么说我都不管。滚，赶紧滚，不要出现在我面前。吃饭。做梦！我就算饿死也不会碰你的食物。来人，打他二十鞭。小姐，你干什么？他劝不了你，就是他的失职
不应该罚吗？我我要等等，小姐，等等，李不韦，你心肠怎么这么狠？你知道战争中有多少人流离失所，街上又有多少饿殍？你没有资格挑三拣四，不要再挑战我的耐心，李平。不要等等，小姐，小姐，求你救奴婢！我吃，我现在就吃。每个人都有自己的立场。那个时候我根本不认识你，武安军对我来说，只是一个空洞的名字。为了救自处，我必须这么做。也许我这么说，你会觉得我格外冷酷。但杀死完军的人是秦王，我只是利用了他的疑心罢了。淮阳太后将此事告诉你，目的不言其明。我希望你不要被有些人所利用，成为他手中的风月。将军，殷仪是为伤兵诊治，昼夜不息，自己却病倒了。传我的命令，殷仪是每日看诊三个时辰，其余时间安排轮值。将军，将士们不认别人，就说殷仪是医术最好。每日看诊三个时辰，可以用一辈子。每日看诊六个时辰，不到半个月就死了。你说如何最划算？诺，去打盆凉水来好像在叫赵毅。赵毅，殷医师是赵国人，他口中的赵毅，会不会是赵国太子？我听说新抓住了一个赵国亲卫，传我命令，我要提审赵军俘虏。即使他们是旧识，那也是殷医师的私事啊。属下，立刻去办。秦国公子西败亡，原定计划失败，楚国又退了军，东周军只会瞎嚷嚷，挑唆赵人冲在前面。太子，我们还是撤军吧。撤军？我们和秦人有不共戴天之仇，若不抓住这次机会打击秦人的嚣张气，我们何时才有复仇的机会？太子，不能退，不撤军。秦军气势汹汹，营军一盘散沙，不撤军，我军才损失惨重。王太子，以大局为重，立刻撤军。行了，行了，行了，你们先下去吧。太子，属下告退。你是没听到我的命令吗？太子，此番出征前，王上下了严令，禁止您与那女子再见面。战场之上谈及私事，何等儿戏！出去领三十棍。如今王上极喜爱公子偃，数次起了改立之念。您若再这样执迷不悟，怕大魏无望。言尽于此，望太子三思。滚！诚心再来，王上。太子已练了一个时辰了，是不是让他歇会儿？继续。这儿，你该休息了。寡人未说停，便不准停。王上，这儿一直在练习，让他歇会儿，喝口水，再接着练，行吗？
还能再坚持吗？正儿，你是秦国太子，不是孱弱小儿，这点苦都受不住，能成什么大器？皇上，正儿的手已经流血了，射箭飞一日练就，你又为何如此心急？正儿，听母亲的，休息一会儿。正儿，子楚。你从前学的都是什么？百史三连一样未学成，若让那些武将看见，岂不让人笑掉牙齿？拿着，射箭的时候，呼吸必须要平稳；松弦的时候，手指必须放松。听到没有？父王，母亲生气了。集中精力。再过半个时辰，随父王理政。是。这是何意？王上。军队一路势如破竹，灭州指日可待。吕相突然赶回咸阳，当然是别有所图。你认为他在暗中图谋什么？吕不韦是要挟军功，迎民心，为自己歌功颂德。相邦之位，填不饱他的胃口。他是想要王上给他更多的赏赐，更大的官职。此番他赶回咸阳。一路上收容流民，分给衣食，这不是沽名钓誉、收买人心又是什么？如今整个秦国，人人皆言吕相邦害民如子，忠勇过人。王上继续坐视不理，臣只怕，从今之后，世人只知吕相而不知王上了。你们以为呢？这儿都听清楚了吗？是。如何处置？儿臣以为应召吕不韦诘问。拿下。皇上，臣一心为您着想，为大秦有略，您您怎能中间不分呢？吕不韦匆匆回国，是担心境内的蝗灾影响了百姓的生计，他向寡人建议。令百姓纳粟千担，败绝一级，所得的粟米全都用来赈济灾民。寡人当年为之照顾，几次险些丧命。若无吕不韦相助，寡人早已命陨异途。回国之后，诸位拥戴公子熙，几次险些酿成国乱，又是吕不韦力挽狂澜，扶大厦于江清。寡人曾立下誓言，谁能稳定政局、安抚百姓，便是忠臣良将。他吕不韦一一做到了，可你们呢？只因相邦之位相互攻讦，小人之心夺君子之腹，寡人怎能容忍？拉下去，重责三十，闭门思过。皇上，皇上。皇上，吕不韦老子野心不得不防啊！皇上，皇上，诸位，可还有异议？传管人诏，封吕不韦为文信侯，持河南洛阳十万户。诺。秦王诏，国家战乱，百姓困苦，寡人忧百姓饥寒。相邦收而食之，寡人忧百姓劳苦，相邦抚而安之。相邦及王之所及，待王履行善举，深得寡人之心。特传诏，封吕不韦为文信侯，赏一千金，家童一百，食河南洛阳十万户。吕相，接诏吧。吕不韦接诏。
谢王上大恩。抬进去。吕相深受王上信任，朝臣却屡进谗言。但王上英明，非但不信，还重重惩治了他们。如今更是赐吕相河南洛阳十万户，此等恩遇可是世所罕见呀。嗯，望吕相千万不要辜负王上信任，替王上好好关爱百姓，强大秦国呀。谢王上提醒，吕不韦牢记在心。里边请。不了，我还得回宫复命。告辞。天哪，风闻幸好，是河南洛阳十万户。王上真信任吕相啊，君臣相得，民主协相，大喜有望啊。何事啊？你想问寡人，楚国刚刚退兵，吕不韦便返回咸阳，一路上忙着安抚流民，赢尽了人心。回来之后，又打击政敌，控制朝局，显示出了非凡的野心。为何寡人不处罚他？是吗？是。过来。劳心者治人，劳力者至于人。正儿，你要学的还多着呢。奴听主人吩咐，出门打听，只听到街头巷尾，百姓们都在议论。原来，相邦安抚流民都是王上的诏令，他们还说，还说。还说什么？秦王知人善任，用人不疑，是宽宏大量的有为之君。大秦有主若此，终有一日，成为天下霸主。下去吧。诺。国家战乱，主人这一路上安置流民，平息民怨，回到府上又昼夜不眠，扫平先前叛乱的逆臣。处理这堆积如山的政务，如今秦王这一句话，全都成了他的功劳。自处可不是任人搓圆揉扁的谜团。他大张旗鼓的重伤我，便是要大家知道，他是一位多么宽宏大度的君主。这么一来，我安抚的百姓都会全心拥戴他。我为这个国家做的一切，全成了他的政绩。而他如此重用信任，若我有半点辜负，便会成为整个秦国的敌人，为天下万夫所指。主人，这一招会命太多辣了。他一出生便是秦国王孙，而我只是一介低贱的商人，所以他有的选，我没得选。要想改变自己的命运，便要成为他的棋子。可是风水轮流转，谁又知道这盘棋下到最后，谁才是真正的赢家呢？哼王后，您这是关门。诺。小春的信收到了吗？殷医师的信都是报平安的，三日一封，只是路途遥远，怕是今日的耽搁了。时辰不早了，王后早些休息。奴婢告退。等等，一会儿王上来了，不要给他开门。
太子陪着王上处理政务，怕是王上都回不来呢。这儿这个时辰了，还在六阴宫。王上下令，从今日起，太子完成课业、骑射，之后便要随王上学习政务。会在秦国军营，知不知道我听见这个消息的时候有多着急吗？我没有想到你会约我出来，我以为我这辈子都见不到你。什么？我约你？不是你约的我。不好。白昼，你以我的名义。约出了赵国太子，白将军，利用一个女人，行为也太卑鄙了吧！兵不厌诈，全部拿下！将军，有埋伏。殷小春，看来你心心念念的赵国太子也并不是为你而来的呀。局中局，计中计。你早有埋伏，却只瞒我一个人。小春，我不能没有防备，任人鱼肉。我们先走，给我杀！想到会这样，滚开！有什么好安慰的？我们设了埋伏，那个赵国太子不也是吗？所有人都知道是在打仗，只有这个蠢女人以为是情人相逢
。医生，你怎么了？父亲告诉过我，世上只有两种人：健康的人，生病的人。所以，你一次次强人所难，我还是来了，因为这是战争。会有伤员，会有人需要我。我以为我可以救很多人，所有人在我面前都不分敌我，只要他生病了就是我的病人。但是我错了，我用真心待人，你们却当我是傻子，说利用就利用，说杀了就杀了。殷医师。将军带你回来，一路受赵军追杀，就算再危险，他也没有丢下你啊！在他眼里，只有两种人：一种有用，一种没用。而我，恰恰是那种还有价值的人